డెబ్బై నాలుగు నుంచి ఇప్పటిదాకా నలభై రెండు ఏళ్ల పాటు ఒకే ప్రయాణం చేస్తున్నానని చెప్పాను గమ్యం ఒక్కటే మార్గం ఒకటే కాస్త అటుగా ఏ సమయంలో ఏ వాహనం కావాలి ఒకరోజు బస్సు ఎక్కుతాము ఇంకో రోజు సైకిల్ మీద వెళ్తాము ఇంకో రోజు కారులో వెళ్తాము ఇంకో రోజు విమానంలో వెళ్తాము ఇంకో రోజు నడిచి వెళ్తాము సందర్భాన్ని బట్టి అవకాశాన్ని బట్టి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ప్రయాణంలో వాహనాలు లక్ష్యం ఒకటే అయినప్పుడు కాబట్టి ఇది లోక్సత్తా ఉద్యమమా ప్రజాస్వామ్య పీఠమా లేకపోతే మరి కొంతమంది మనతో కలిసి ఏర్పరచుకుంటే వేరేటువంటి సంస్థ ఒక ఏర్పాట లేకపోతే ఒక రాజకీయ పార్టీ ఇవన్నీ కూడా వాహనాలు తప్ప ఇంకోటి కాదు దానికి అంతగా మనం అటాచ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఏ వాహనం ఏ నాడు ఉపయోగపడుతుంటే ఆ వాహనం ఉపయోగించుదాం ధర్మబద్ధంగా ఉన్నంతకాలం ఏదైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు కానీ ఈ వాహనం వల్ల మనకి పెట్టే శక్తి ఎక్కువ మీరు ఫ్యూల్ ఎక్కువ పెట్టి ఆ వాహనం వల్ల మీకు ఫలితం రావట్లేదు అనుకోండి అది వదిలేసి ఇంకో దానికి వెళ్తాం అంతకుమించి దీనిలో పెద్ద అంత ఎమోషనల్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు దీనిలో ఇది అసస్యాసం కాదు వైరాగ్యం కాదు ఎవరు టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు వైరాగ్యం పాట వేశారు వారికి ఏదో దీన్ని విషాదం ఏం లేదా మహంలో ఏమైనా విషాదం చూస్తున్నారు మీరు కాబట్టి ఆనాడు లక్ష్యాల కోసం ఎంత గట్టి చేసి ఇప్పుడు అంతకంటే ఎక్కువ గట్టిగా చేద్దాం కాబట్టి ఈ రూపంలో చేసేదానివల్ల పెట్టే శ్రమ ఎక్కువ వచ్చే ఫలితం తక్కువ జాతికి అది అంచనా వేసుకోవాలి అదే కనుక పదిహేను ఇరవై శాతం ఓట్లు కనుక నిలకడగా మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చినట్టయితే ఎమ్మెల్యే ఎంపీ సీట్లు వచ్చినా రాకపోయినా కూడా అది పర్లేదు పెద్ద ముఖ్యం కాదు అది కానీ ఇంతమంది దీనికి మద్దతు పలుకుతున్నారు ఈ సమాజం కోరుతుందన్న బలం కనిపిస్తే ఖచ్చితంగా ప్రధాన పార్టీలను మెడల వంచి ఒప్పించి అరే వీళ్ళందరి బలం లేకపోతే మునిగిపోతాం కాబట్టి వీళ్ళని మనం ఆకట్టుకోవాలంటే మనం దీనికి ఒప్పుకోవాలి కొన్ని చేయాలని చెప్పి ముందుకు వచ్చేవాళ్ళు అది లేకున్నట్టయితే రెండు రకాల నష్టం అవుతుంది ఒకటి మీ శక్తి వృధా అవుతుంది రెండోది వాడేమనుకుంటున్నాడు ఎలాగో దీనికి ప్రజలు ఆదరణ ఇది చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది మంచే కావచ్చు కానీ మంచి ఎందుకు చేయాలా అని దానికి అడ్డుక్కు అవుతుంది మంచికంటే అది ఉండి అది అర్థమైనప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ మార్గం మనకి ఉపయోగపడలేదు ఈ వాహనం పెద్ద ఉపయోగపడలేదు ఇంకో వాహనం వాడదాం ఒకే లక్ష్యం కోసం నేను ఈ దేశంలో ఎప్పటికీ పద్నాలుగు పదిహేను పెద్ద పెద్ద ఫలితాలను సాధించాను రాజ్యాంగ సవరణ దగ్గర నుంచి పెద్ద చట్టాల దగ్గర నుంచి టూ జీ స్పెక్ట్రం క్యాన్సిలేషన్ దగ్గర నుంచి పాలనా సమాచార హక్కు దగ్గర నుంచి పెట్రోల్ బంకుల్లో మోసం అరికట్టడం దగ్గర నుంచి ఇది ఒకటని కాదు స్పృశించిన రంగం లేదు సాధించని విజయాలు లేవు ఏ ఎంపీలు ఉన్నారని సాధించాను నాకు ఓట్లు నేను సాధించానా ఎంపీలు లేరా నాకు ఎవరు శాసనసభ్యుడు నేను ఒక్కడే ఉన్నానే బిక్కు బిక్కుమంటు కొద్ది కాలం పాటు కాబట్టి ఇది ఎక్కడున్నామనేది ముఖ్యం కాదు ఏ రూపంలో ఉన్నది ముఖ్యం కాదు ఏ ఫలితాలు వచ్చినది ముఖ్యం దానికోసం ఏ రకంగా చేస్తే లాభం ఎక్కువ వస్తుంది జాతికి అని ఆలోచించి మనం నిర్ణయం చేసుకోవాలి అంతే తప్ప దీనిలో పెద్ద విషాదము బాధపడ్డం అలాంటిది అవసరమే లేదు ఆస్కారమే లేదు నాకున్న శక్తి సామర్థ్యాలు నాకున్న తెలివితేటలు ఈ మొత్తం కూడా జాతి కోసమే అని చెప్పని అది అవసరమే కానీ మీరు సొంతంగా ఆర్థికంగా కానీ మీ సొంతంగా కానీ బలపడితే జాతికి మీరు చేసేది ఎక్కువ అవుతుంది మీరు నాకు అసలు వెయ్యి రూపాయలు కూడా అక్కర్లేదు నా అనే పొద్దున పిల్లలకి ఫీజులు కూడా ఎక్కడ ఎక్కువ పరిస్థితులు వచ్చినట్టయితే అది మిమ్మల్ని బలహీనపరుస్తుంది కాబట్టి నిజాయితీగా ధర్మం తప్పకుండా సమాజానికి సంపదను సృష్టిస్తూ మీరు సొంత సంపద పెంచుకుంటే దానివల్ల జాతికి మీరు చేసే ప్రయోజనం కూడా ఎక్కువ అవుతుంది అది నేను గమనించాను ఎందుకంటే మేమందరం కూడా డబ్బు అంటే పాపం అనేటువంటి ఒక ఆ వాతావరణం నుంచి వచ్చాం ఇంకా సోషలిస్ట్ భావజాలము దాని నుంచి డబ్బు అంటే పాపము డబ్బు గుర్చు మాట్లాడకూడదు డబ్బును కోరకూడదు డబ్బును ఆశించకూడదు డబ్బుని సంపాదించకూడదు అని ఒట్టి పెట్టుకునే వాళ్ళం అది కరెక్ట్ కాదు అది ఒక ఆచరణ సాధ్యమైంది కాదు అది ఒక తప్పని నేను అనను కానీ దానివల్ల ఫలితాల కంటే నష్టాలు ఎక్కువ వస్తాయి